Олег, приветствую вас. Еще раз. И третий. У вас в пятницу прошел творческий вечер. И я в одном из интервью читал, что творческие вечера для вас гораздо сложнее, чем концерты. Да. Где вы там два часа зажигаете. Почему? Не, не, объясните. Ну, это разные совершенно вещи, соответственно, концерты и творческий вечер. На концерте mm -hmm. это кураж, это громко, это движение, это импровизация и так далее. А творческий вечер я один, есть какое-то определенное количество людей, которые, конечно же, пришли очень большого счета на, на меня послушать. Есть, конечно, и засланные казачки образно, которые где-то что-то слышали. Да? Mm -hmm. вот. Но при этом я один, соответственно, и, и, и сидит народ публика и так далее. И так морально и творчески как бы тяжеловато. Есть определенная ответственность, скажем так, mm -hmm. да? не сложать, не попасть в просак, вести определенную линию, внимательно слушать вопросы и отвечать как-то, ну, не как-то душевно, а как вот как, как хотелось бы. Но да? при этом физическая нагрузка физическая меньше? Нет, никакой. Но вот, Внутренняя нагрузка, она присутствует, конечно. То есть мы можем сделать вывод, что Гаркуша не любит творческие вещи? Я не скажу так, что не любит. Это совершенно разные вещи. Они более ответственные. Нет, концерт это тоже ответственное мероприятие. Ага. Да? Но творческий вечер, он более все-таки все более напряженочка идет. Я бывала, ну, вот, когда был у меня творческий вечер в Люмьере, в клубе, и я немножко волновался. А бывают моменты, что меня так ручки потрясли. Вот серьезно. Да? Перед какими-то... А ну, вот не надо, не надо ручки. было петь, бросать, потому что... Когда раньше... руки трясутся, ну, когда как... даже ты что, бросил, там 20 лет не пьешь, и 17 не пью, да? Вот бывает потрясивает. Он тебя же поносил, тебя трясет. Или перенервничает. А вот раньше вот этот какой-то такой мандраж, вот нервный, он же снимался алкоголем, наверное? Это или нет? миф и фикция. Миф и фикция, конечно. Нет, Конечно. просто, наверное, у всех по-разному. Не, ну, смотря, во-первых, сколько потребуется жидкости, чтобы снять напряжение, скажем а -а -а. так, начнем с этого, да? У -у -у. Одному вот столько, а другому вот столько, да? И поэтому здесь как бы, как бы вот это столько не превратилось бы вот в это, понимаете? Вот и все. Ну, а как? А ведь э, это же выбранный путь, да? Вот секс, дракс, и рок-н-ролл. Это есть, было есть... очень давно, и все уже помирали, извиняюсь, да? Я уже не говорю о зарубежных исполнителях, которых давно и нет, да? А про российских... Про... Ну, ладно, посмотрите на Роллинг Стоунс. Ну, Кейт Ричардс, в нем героина больше, ну, чем гемоглобин. Ну, извините, там стоит скорая помощь, там со всеми там капельницами, всеми всякими освежающими там делами. Я думаю, наверняка кислородными, там, какими-то коктейлями там, и так далее. Да, конечно, жизнь была, но я думаю, что он сейчас не такой куражный в смысле вот этого и этого, как было когда-то, когда они были подростками, скажем Ну, ведь считаете, что на каком-то топливе э, творческие люди должны работать? То есть это либо вдохновение, это оно откуда-то должно равно, браться? Все, все равно фикция ошибка. Я когда бросил пить, я как бы даже, даже не задумывался о том, я вышел на сцену, и даже разницы никакой не почувствовал. То есть мне все равно качало, дрейвовало и так далее. Вот это адреналин, да? Да, да. И опять же, смотреть какие-то старые записи еще того периода, я просто их смотреть, впрочем, не могу по большому счету, потому что ну, это кошмар, это ужас. Просто ужас. Вот. И поэтому, и все равно при этом, как ни странно и как ни смешно, ну, многие не ноги, но некоторые люди, которые приходят на концерт или смотрят, они говорят, да он же он, сейчас, он да. же этот, он же, вот как сделать красиво так красиво, да, что люди подумают, что это так и есть на самом деле, но это уже не так. Ну, есть такое слово имидж. Поэтому ну, имидж, если, имидж, если... имидж да, аккуратно драйв имиджа. и извиняюсь, харизма это несколько иная составляющая. Угу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.